Mirabá, Rogel, Denise, que dia é hoje? Hoje é sábado, e sábado é dia do quê? É dia de vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu vou começar falando de quem? De Viola Comemare, de Janhamã. Mas eu também separei algumas notícias para vocês do jornal. Ontem, sexta-feira, a Viola Comemare foi ao ar novamente lá na Itália. E para a alegria de muitos e infelicidade de outros, Viola Comemare continua a manter uma excelente audiência. Os números indicam que a série ontem somou 2 milhões e 26 mil espectadores, com uma participação de 15,62% da audiência da Itália. E o Jayaman, que estava sumido, desapareceu, reapareceu três dias depois e reapareceu no Django, na selva, gravando é, o turco. Depois do desaparecimento dele, ele tem se mantido online, compartilhando bastante programação do Viola Comemari, chamando as pessoas para assistir os episódios. Eu estou aqui na espera do quinto episódio. Como que tá vocês? Vocês estão assistindo, gente? A minha consciência está em paz porque todas as minhas séries estão em dia. Inclusive ontem eu assisti o sexto episódio de Entre Eu e o Mundo, já está disponível lá no aplicativo. E a senhorita Yukin está pronta para luta. O sexto episódio terminou prometendo muita coisa para o sétimo e relembrando vocês, nós só temos só mais dois episódios de Entre Eu e o Mundo, hein? A série já já está acabando e eu não senti muita confiança da Demet se vai ter segunda temporada ou não, hein? Não senti. O que eu sei é que eu acho que a Yurkin vai ter um trabalho pra conquistar o coração do Kenan, hein? Não sei, aí teve umas trocas de olhares, tô sentindo uma aproximação, mas eu acho o Kenan muito fechado na dele. A Yurkin vai ter que colocar todas as armas de sedução dela em jogo. Bom, agora eu vou trazer pra vocês as notícias do jornal. Já falei do Janhaman, já falei de Viola, já falei de Demet, de Entre Eu e o Mundo. Agora vamos para as notícias do jornal. Aqui nós temos uma notícia sobre Yargan. Yargan está sendo transmitida lá na Espanha e a série continua se mantendo no topo. Os espanhóis estão gostando bastante. Aqui nós temos o senhor do Sancote. O Sancote bigodudo. E se vocês acharam que esse daqui faz parte da versão o Sancote casado, vocês estão enganados. Este bigodinho no qual o Sancote se apresentou no último show dele, faz parte do novo projeto dele, de um filme que ele vai lançar em uma plataforma digital, em parceria com aquele amigo dele. Enfim, o look do Sancote está sendo bastante comentado aqui na Turquia, mas faz parte do novo projeto dele. Até que eu não achei feio, vocês vão me criticar nessa, né? Não, aqui essa foto aqui tá feia, calma aí que tem outra. Aqui tá um pouquinho melhor, né gente? Ó, eu até que não... Não achei tão feio, não. Não ficou de todo ruim. Mas estão dizendo que o Sancote é o Usham Mercury, aqui da Turquia. Ai, gente. Olha essa foto aqui. Tá feia, não, o Sancote? Já esteve pior. <risos> que maldade, gente. Ai, Tia Yalp, ainda estão falando deste casal. Que terminaram, que não terminaram. Ai, gente, não me convenceu essa história, hein? A história de academia? Acho pouco provável. Mas eles continuam dizendo que crises rondam o relacionamento deles. Que Yalp estaria flertando com as meninas na academia. Que contaram isso pra Aitia. Não, gente, eles estão quietinhos, mas... Essa história aqui não me convenceu, hein? Uh -uh. Próximo. Aqui, outro clima rondando. Jane e Aitachi. Ele foi visto em Etiler. Não negou, mas também não confirmou quando foi questionado sobre o seu relacionamento com a Jane. Outras pessoas também disseram que eles ainda não tinham terminado, só tinham brigado, trocaram foto, manteram as fotos. Ai, não sei, viu, gente? E aproveitando que eu falei do senhor Aitati, aproveito para dar dica para vocês de uma série dele que será lançada na Fox, no qual a Rafa Nur também faz parte do elenco, que se chama Dharma Duman. Ai, não sei se eu vou assistir essa não, hein? Não vou prometer. Vamos para a próxima notícia. Aqui nós temos o senhor que em Bursin. Quem lembra quando ele estava no olho do furacão? Que os paparazzis perguntavam pra todo mundo o que, que as pessoas estavam achando do que ele falou? Agora chegou a vez dele. Keren foi opinar sobre a fala de uma atriz, a atriz Faraz e Inep, que disse que os atores masculinos escolhem as parceiras deles como se estivessem escolhendo bens. Aqui eles tratam a fala dela como uma fala polêmica e o Keren Bursin com certeza concordou. Ele falou que não acha legal os homens escolherem as suas parceiras e acha pior ainda as produtoras que concordam com as solicitações dos atores. Ele disse que, infelizmente, em todos os setores existem pessoas tóxicas e no meio artístico não poderia ser diferente, infelizmente. Pois é, meus amigos, essas são as notícias do dia de hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Um excelente final de semana para vocês. Descansem bastante. Aqui está fazendo frio. Aqui está chovendo. Não dá para aproveitar muita coisa, mas eu espero que vocês aproveitem o de vocês da melhor maneira possível. Tá bom, meus amigos? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!